ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்னைக்கு குறிப்பறிதல் குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள் யாது கொடுத்தும் கொழல் இந்த குரலுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா அதாவது ஒருத்தவங்களோட முக குறிப்பு அவங்களுடைய அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு அவங்களுடைய உள்ள குறிப்பை அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவங்க எந்த பொறுப்பை கொடுத்தாலும் அதாவது எதனாலும் அவங்க பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கணும் அவங்களுடைய துணையை நீங்கள் உண்டாக்கிக்கணும் அதாவது யார் ஒருத்தவங்களுடைய முகம் பார்த்து அவங்களுடைய உள்ளத்தில் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க கெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ ஓ இவங்க இதை மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க இவங்க இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய முக இதை அசைவுகளை வச்சு என்னால் சொல்ல முடியுது அந்த மாதிரியான நபர்களை நீங்கள் எப்படியாவது உங்களுடைய துணையாக மாற்றிக்கணும் அது நண்பர்களாகவோ எப்படி வேணாம் சரி இவங்களால் அதாவது யார் ஒருத்தவங்களுடைய ஃபேஷியல் சயின்ஸை இன்ட்ரப் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள எப்படியாவது அவங்கள நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டாகவோ இல்லை சொந்தக்காரங்களாகவோ எப்படியோ ஒன்று நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலில் வந்து வள்ளுவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு பெருசாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது இன்ஃபர்மேட்டிவாக நிறைய கிடையாது ஓரளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எதே திரும்பி திரும்பி வந்த விஷயங்களே தான் இத்தனை நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன இருந்ததோ அதே தான் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை வார் போய்கிட்டு இருக்கு அதில் வந்து ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெரஸ் அவுட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு எதிராக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க எங்க பாலஸ்தீனில் மட்டும் அதுலேயும் பெண்களும் குழந்தைகளும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன இது டிட்டர்மைன் பண்ணுது அதாவது ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்ஃபிட்டை இவங்களால் எலிமினேட் பண்ணிட முடியுமா இது வரைக்கும் ஏதாவது ஹாஸ்டேஜை அவங்க வெளியேற்றிருக்காங்களா காப்பாற்றிருக்காங்களா ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக மூணு ஹாஸ்டேஜை அவங்களே கொண்டுட்டாங்க இஸ்ரேல் ஆர்மியே வந்து ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் ஆர்மி அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓன் பீப்புளையே வந்து கொண்டுட்டாங்க ஸோ இந்த வார் அப்படிங்கிறது காலம் அப்படியே கடந்து செல்ல செல்ல இஸ்ரேலுடைய வீக்னஸை வெளிப்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹமாஸ் இதுவரைக்கும் வந்து அதாவது இஸ்ரேல் கடைசியாக வந்து அவங்களுடைய கன்வென்ஷனல் வார் அப்படிங்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இவங்க சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது ப்ரொலாங் ஆகுதே தவிர அவங்களுடைய எது அவசியமோ எது முக்கியமோ அவங்களுடைய டார்கெட்டை அவங்களால் அதை அடைய முடியல ஏன்னா இந்நேரம் வந்துட்டு அவங்க என்ன கோல்காக போனாங்க ஹமாஸை வந்துட்டு நாங்கள் இடம் தெரியாமல் அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்களால் ஹாஸ்டேஜஸை காப்பாற்ற முடியல அவங்களுடைய அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஆஸ்மினியஸ் மெனி பேலஸ்தீனியன்ஸ் இதை தான் கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இஃப் இஸ்ரேலிஸ் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு கில் ஆஸ் மெனி பேலஸ்தீனியன்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் அண்ட் டேர்ன் காசா இன்ஹாபிட்டபிள் வித்வுட் கேரிங் ஃபார் த கான்சிக்வன்சஸ் இட்ஸ் இன்வேஷன் இஸ் ஒன் ட்ராக் ஸோ இந்த நிலைப்பாடில் மட்டும்தான் உனது வந்து போய்கிட்டு இருக்கே தவிர உன்னோட ஆஸ்ட்ரேஜை ரீகெயின் பண்ணுறதுலையோ இல்லை நீ வந்துட்டு ஹமாஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுலையோ இந்த வகையில் உனது வந்து உன்னுடைய போக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ போகிறது கிடையாது ஈவன் இப்போ அமெரிக்கா கூட பின்வாங்குறாங்க அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இதே இல்லாமல் கணக்கே இல்லாமல் பாம்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உலகத்தில் நீங்கள் ஐசோலேட்டாக தான் அதாவது இன்டிஸ்கிரிமினேட் பாம்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐசோலேட்டாக தனியாக தான் நிற்பீங்க அப்படிங்கிறாங்க இது வரைக்கும் அவங்களுடைய ஹமாஸுடைய சீஃபியோ ஹெட்டியோ யாரையுமே வந்து கொல்ல கிடையாது லீடர்ஸ் லைக் யா சின்வார் அதுக்கப்புறம் முகமது டெய்ஃப் இவங்களாம் என்ன ஆனாங்க இவங்களையெல்லாம் கொண்டு நச்சா இவங்களெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வியாக இருக்குது ஸோ இந்த பிரச்சனை மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இப்போ ஹவுதி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏமனில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரெட் சி இந்த கல்ஃப் சைடு அரேபியன் சி சைட் இந்த பக்கம்லாம் பைரசி அதிகமாகிடுச்சு ஒரு பிஸியஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல உலக வர்த்தகம் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இவங்க இந்த மாதிரி ஹவுதி ஏமனை சார்ந்த ஒரு அவுட்ஃபிட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா கப்பலையுமே வழிமறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ வாட்ஸ் ஃபார் வேர்ட்ஸ் என்ன கேள்வி அப்படின்னா இங்கே நேற்று நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்தியாவில் எத்தனை மொழிகளுக்கு அதாவது டுவெண்
இதில் இங்கிலீஷ் இருக்கா இதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இருபத்தி நாலு மொழிகளில் இங்கிலீஷ் மொழி இருக்கா சாகித்ய அகாடமி விருது தராங்களா இவர் என்ன சொல்கிறாங்க சாகித்ய அகாடமி விருதுடைய வெப்சைட் கூட இவங்க ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு எழுத்தாளருக்கு நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஊக்குவித்தலாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த ஒரு அவார்டு அப்படிங்கிறது பட் இதை இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக கொண்டு போகணும் நிறைய கவர் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியணும் இது வந்து எழுத்தாளருக்கும் நல்ல ஒரு உதவியாக இருக்கும் படிக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு உதவியாக இருக்கும் மாணவர்களுடைய கல்வியிலையும் இதை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கேட்குறாங்க அதாவது சாகித்ய அகாடமி விருதுகளுடைய வெப்சைட் கூட நீங்கள் இன்னும் அப்டேட் பண்ணல நீங்கள் வந்து ஒரு டிஜிட்டலாக இன்றைக்கி உலகம் மாறிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன என்ன ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணுறீங்களா ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒர்க் ஷாப் இல்லை லெக்சர் ஒரு ரீடிங்ஸ் அப்போ தான் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் ஓ இப்படி ஒரு அவார்டு இருக்குது அப்போ எழுத்தாளர்களை இது வந்து தூண்டி விடும் இன்னும் எழுதணும் இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை உருவாக்கணும் இந்த படைப்புகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த அவார்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சாகித்ய அகாடமி மட்டும் இல்லாமல் சில அவார்ட்ஸ் இருக்குது பால் சாகித்ய அவார்ட் பால் சாகித்ய அவார்ட் யுவ புரஸ்கர் பாஷா சம்மன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் எதை சார்ந்தது ஏன்னா நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எடுக்கும்போது புக்கர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புக்கர் பரிசு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க வாய்ப்புகள்ருக்கு <laughs> ஏன்னா அம்பை அவங்களுடைய சிவப்பு கழுத்துடன் பச்சை பறவை இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த டெலகாம் லா அப்கிரேட்ஸ் ஃபார் அ டிஜிட்டல் அத்தாரி அத்தாரிட்டேரியன் ஸ்டேட் அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் டெலகிராஃப் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு டெலிகம்யூனிகேஷன் பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயாக பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது பாரத் நோட்டீஸ் த இன்டென்ஷனல் யூஸ் ஆஃப் வேர்ட் பாரத் இதெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்தியாவை பயன்படுத்துறதை விட பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருடைய விஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பேர் மாற்றுறதுனால இப்போ எந்த பேரை மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் சர்வீசஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஃபண்டை டிஜிட்டல் பாரத் நிதி அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இப்படி பேர் மாற்றுறதுனால நன்மைகள் ஏற்பட்டுருமா இன்றைக்கி டெலி கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அந்த வார்த்தையை டிஃபைன் பண்ண கிடையாது இந்த ஆக்டில் அந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையில் நீங்கள் மெசேஜை டேப் பண்ணலாம் மெசேஜை ஸ்டடி பண்ணலாம் இன்னொருத்தவங்களுடைய ப்ரைவசியை இன்வைட் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க இன்னொன்று ஆக்ஷன் அதாவது ஏலம் விடுறது ஸ்பெக்ட்ரம் ஏலம் விடுறது அலைவரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏலம் விடுறது வந்து நீங்கள் இப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டேக் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அலகேஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் ஸ்பெக்ட்ரம் வித்வுட் நீட் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் லிஸ்டட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆஃப் தி டெலகாம் பில் இது என்ன பண்ணும் செலக்டிவாக மார்க்கெட்டில் ப்ரைவேட் ஃபேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் பெனிஃபிஷியரியாக இருக்கும் அதில் இவர் சொல்கிறார் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அதானி குரூப்ஸ் ஆல்ஃபா டிசைன் டெக்னாலஜிஸ் வந்துட்டு பெரிய அளவில் பயனடைவாங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்தாலையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது எல்லா ப்ரைவேட் ஃபேர்ம்ஸாலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது சில குறிப்பிட்டவர்களால் இது என்ன பண்ணும் ஒரு மோனோபோலியை க்ரியேட் பண்ணும் ஏன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூசேஜ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது இதில் நீங்கள் இன்னும் ஆக்ஷன் வந்து நீங்கள் சில பர்டிகுலர் ப்ரைவேட் குரூப்ஸ்க்கு மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஆக்ஷன் இல்லாமல் உங்களுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் பர்டிகுலர் ப்ரைவேட் குரூப்ஸ்க்கு மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எப்படி நம்மளால் வந்து எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்த முடியும் பயனாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ அவங்க நீங்கள் கேட்குறக்கூடிய டேட்டாவை கஸ்டமர் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அப்படின்னா கர்த்தாவிய கால் 
அதில் என்ன சொல்கிறாங்க லீகல் பெனால்ட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் ஃபால்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இதெல்லாம் ஃபைன் போட முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து எம்பிஎஸ் எல்லாத்தையுமே சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர்த்தை இப்படி நீங்கள் வந்து யாருமே இல்லாமல் பில் பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் இட்ஸ் இஸ் நாட் டெமோக்ராட்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க பேர் மாற்றுறதுனாலையோ இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரலாக சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுனாலையோ நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் நீங்கள் ப்ரைவேசி இன்வைட் பண்ணுறதுனாலையோ உங்களால் எண்ணிக்கைகளை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மக்கள் பயனாளர்கள் தான் நமக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுறாங்க அதே டைமில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெருசாக நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக எதுவும் கிடையாதுங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே